அதிரசம் பண்ணுறதுக்கு நான் அரை கிலோ பச்சரிசி எடுத்துருக்கிறேன் அதை வந்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் துணியில் வளர்த்துட்டு இப்போ இதை நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அரிசி இந்த மாதிரியே நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிட்டோம் இப்போ அதிரசம் அதனால் இதை ஜலிக்க வேண்டாம் கரெக்டான இதில் தான் நல்லா கரெக்டாக அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஏலக்காவை இதோடு சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காவை இதோடு பவுடர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம தனியாக தட்டி போடுறத விட அதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் நான் வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை விட்டு அப்போ தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம பாக எடுத்துக்கலாம் நான் ஹாஃப் கேஜி அரிசிக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோவுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இல்லை தூசியெல்லாம் இருக்கும் நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சு ரொம்ப தூசியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இருந்தாலும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் இதை விட்டு நல்லா பார்க்கறதுக்கலாம் நல்லா இருந்துச்சு அது பாக எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி தண்ணியில் அதை விட்டு பார்க்கணும் அப்போது கரையக்கூடாது உருண்டையாக வரணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கரையுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அடுப்பு வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தயார் இதை அதை ஊற்றி பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது நல்லா இந்த மாதிரி பதம் வரணும் நல்ல உருண்டையா கரையக்கூடாது இந்த பதம் வந்தோடனே நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம் இப்போ இந்த நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த மாவுல கொஞ்சம் கசகசா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கசகசா சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நம்ம கசஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இதை டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம நல்லா பிடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு மூடி வச்சுட்டு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இதை அதிகமாக தட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ இது சூடாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஒரு டவல் துணி வச்சு தான் அதை மூடி வைக்கணும் இல்லாட்டா தண்ணி ஆவி அடிச்சு தண்ணி செஞ்சிடும் ஸோ அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ இதை எப்படி தட்டலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாவில் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு தான் அப்படி க வச்சுருக்கேன் முதல்ல இப்போ ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கையில் கொஞ்சமாக நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு தட்டி நடுவில் ரோட்டை போட்டு அந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் என்னோடய போட்டு காமிக்கிறேன் கையில் எண்ணெய் இல்லை நான் நெய் தடவிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆக்கினவே நெய் விட்டு தான் அதை பசிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் ரொம்ப திக்காக போட வேண்டாம் கொஞ்சம் தின்னாக தட்டிக்கலாம் அதே ரசம் நல்லா மூழ்கள் அறிவுக்கு என்ன விடணும் இப்போ நல்லா உப்பி வந்துடுச்சு பாருங்க சூப்பராக வந்துடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட அதிகம் தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண